அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து தலைப்பு வந்து வாழை மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் தயாரித்தல் நம்மகிட்ட வந்து தலக்குளத்துல இருந்து திங்கள் சந்தை பக்கம் தலக்குளம்னு ஒரு இருக்குது அங்க வந்து மிஸ் ஆறுமுகம் சார் அப்படின்னு வைப்பாங்க அவங்க நம்ம நம்ம மத்தியிலப்ப வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து வாழை மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் எப்படிலாம் பண்றது அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லுவாங்க இவங்க சுருக்கமா சொல்ல போனா நிறைய சொல்லலாம் ஆனா சுருக்கமா சொல்ல போனா பதினெட்டு வயசுலயே எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுல வந்து அவங்க வேலை பார்த்து ஒரு மணி நாள் இருந்து முப்பத்தொன்பது வருஷம் அவங்க சர்வீஸ் பண்ணி அவங்க ஓய்வு பெற்றவங்க அவங்க வந்து விவசாயத்துல ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவங்க சின்ன வயசுல இருந்து தலக்குளம் கிராம வாழை உற்பத்தியாளர் சங்கத்துக்கு தலைவராக இருக்கிறாங்க சென்னை கூட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு அதுக்கும் தலைவராக இருக்காங்க சார் இவங்க வந்து நல்ல நிறைய கிளாஸ்கள் எடுப்பாங்க அதாவது கிளாஸ்ன்னு சொல்லும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய இடத்துக்கு போய் எடுப்பாங்க அதனால இவங்களுக்கு வந்து வேளாண் ஆசிரியர் சிறந்த உழவர் ஊக்குவிப்பாளர் சிறந்த விளை பொருட்கள் உற்பத்தியாளர் அந்த அவார்டு வந்து சிஎன்ஏயில் தமிழ்நாடு யூனிவர்சிட்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுல இருந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வாழையில நிறைய பொருட்கள் ஒரு அறுபதுக்கு மேல வந்து அவங்க வந்து பொருட்களை வந்து மதிப்பு கூட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அறுபதுக்கு மேல அவங்க ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்க நம்மகிட்ட இன்னைக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு மட்டும்தான் சொல்ல சொல்லுவாங்க ஏன்னா காரணம் என்னன்னா நேரம் காணாம என்னால ஒன் ஹவர் தான் அவங்க கொடுத்துருக்கிறோம் அதுல எவ்வளவு சொல்ல முடியும் அதை சொல்லுவாங்க அது போக தென்னையில வந்து நிறைய மதிப்பு கூட்டி அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க உதாரணமா தென்னையில இருந்து கோகோனட்ல இருந்து அதை அந்த இளநீ எடுத்து அதை மதிப்பு கூட்டி அதை ஜூஸ் ஆப் பண்ணி சேல்ஸ் பண்றது அது போக நிறைய ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி நான்கில் நாட்டு வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னா வச்சு அதுக்கு தலைவராக இருக்காங்க குமரி விவசாயிகளின் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட விளைபொருள் உற்பத்தியான நிலையம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னா வச்சிருக்காங்க சார் சொல்ல சொல்ல போனா இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் ஆனா இன்னும் கடைசியில டைம் இருந்தா சொல்றேன் இப்ப நம்ம சார வந்து திரு ஆறுமுக சார வந்து அங்க நம்ம மத்தியில வந்து சிறப்பா பண்ண வேண்டும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுல கலந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெருமக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் ஒரு பாரம்பரிய விவசாயி விவசாயியா இருந்தாலும் மின்சார வாரியத்துல சார் சொன்னது மாதிரி ஒரு முப்பத்தொன்பது வருஷம் வேலை செய்து ஓய்வு பெற்று தலைமை வரைவாளர் பதவியில இருந்து நான் ஓய்வு பெற்று இப்ப கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி அஞ்சு ஆயிரம் ரூபாய் பென்ஷன் வாங்குற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் என்னுடைய பாரம்பரிய தொழில் வாழை விவசாயத்தை நான் மறக்கல ஆஹ் அரசு வேலையில இருந்தாலும் நேரம் கிடைக்கிற நேரமெல்லாம் நான் தோட்டங்கள்ல தான் எனக்கு வாழ்நாள் பூரா கழிஞ்சிருக்கு இதுல கிட்டத்தட்ட சார் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வாழையில மதிப்பு கூட்டுதல் அதுல வாழையில ஒரு அறுபது ஐட்டத்துக்கு மேல என்னால செய்ய முடியும் செஞ்சு நான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பல இடங்கள்ல போய் செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் சமீபத்துல கடந்த ஆண்டு தஞ்சாவூர் யூனிவர்சிட்டியில போய் அந்த மத்திய ஆராய்ச்சி மையம் இருக்கும் அதுல போய் நம்ம செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் இப்படி நிறைய அவார்டுகள் வாங்கியிருக்கோம் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய அவார்டு சென்னை நல வாரியத்துல இருந்து மத்திய அரசு மாநில அரசு இப்படி நிறைய அவார்டுகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு இன்னைக்கு இந்த இதை வந்து கேந்திராவில இருந்து விவேகானந்தா கேந்திரா கன்னியாகுமரியில இருந்து வரக்கூடிய செய்தி உண்மையான செய்தியும் வாழ்க்கைக்கு நீண்ட நாள் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை உள்ளதை உள்ளபடியே இருக்கணும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு விருப்பம் அதனால இன்னைக்கு வாழையில மதிப்பு கூட்டுதல் கிட்டத்தட்ட அறுபது பொருள்கள்ட்ட நான் செய்யலாம் அது வாய்ப்பு கிடைச்சா அடுத்த கட்டங்கள்ல நம்ம ஒவ்வொன்றும் பார்க்கலாம் சில பேருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் வாழையில என்ன இருக்கு வாழனார் இருக்கு வாழத்தண்டு இருக்கு கொலையை வெட்டிடணும் இதுல அறுபது பொருள் என்னத்தை செய்யறதுக்கு இருக்கு அதுக்கு மேல செய்யலாம் ஆஹ் அப்ப அதுல நம்ம இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு பொருள் குறிப்பா சின்ன சின்ன ஐட்டம் நிறைய நேரம் இல்ல ஒரு மணி நேரம் தான் ஒதுக்கி இருக்காங்க இது ஃப்ரீயா பேசுனா ஒரு பொருள் செய்யறதுக்கே ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் சொல்லி விளக்கங்கள் எல்லாம் சொல்லி வரணும்னா இப்போ பாலையில வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் தார வெட்டிடுறோம் தார வெட்டின பிறகு அந்த தண்டு வீணாயிருது அதுல உள்ள நாறு வீணாயிருது நாறுலயே பல விதமான கைவண்ணங்கள் செய்யலாம் பெட்டி படுக்கைகள் கூடைகள் செருப்பு கச்சிப்பு கர்த்தன் இப்படிப்பட்ட பொருள்கள் எல்லாம் எங்களால செய்ய முடியும் இருந்தாலும் உள்ள இருக்கக்கூடிய சில பொருட்கள்ல நம்ம மதிப்பு கூட்டி நிறைய செய்யறோம் ஐயா வாழைத்தண்டுல நம்ம பச்சையா சாப்பிடுறோம் வாழைத்தண்டு இப்ப சுகர் கல் சுகர் கல் அடைப்பு கிட்னி ஸ்டோன் இந்த மாதிரி வியாதிகளுக்கு சில பேர் வாழைத்தோட்டத்தை தேடி போய் வாழைத்தண்டை வெட்டிட்டு வந்து இடிச்சு புழிஞ்சு சாறு எடுத்து அத அந்த சக்கைய துற போட்டுறோம் ஆஹ் சாரம் மட்டும் குடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு
நம்ம உணவா சாப்பிடுறோம் உணவா சாப்பிடுறது எப்படி நம்ம வாழத்தண்ட எடுத்துட்டு வர்றோம் தோட்டத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வர்றோம் நம்ம கிட்டத்தட்ட தர மண்டத்துல இருந்து ஒரு நாலஞ்சு அரை அடின்னு வச்சு விடுவோமே ஒரு அரை அடி உயரமா வச்சு வெட்டணும் கீழே உள்ளது கொஞ்சம் அதுக்கு கீழே உள்ளது கொஞ்சம் கருப்பா இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு நரம் கிடைக்காது நல்லா இருக்காது அது கிழங்கோட சேர்ந்த பகுதி ஒரு அரை அடிக்கு மேல வெட்டி ஒரு ரெண்டு அடி நீளத்துல ஒரு ரெண்டு துண்டு அதுல நாலு அடி வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஒரு வாழையில இந்த மாதிரி உணவா பதன்படுத்துறதுக்கு எந்த வாழை சூட்டபிள் அப்படி அதுக்கு தகுதியானதுன்னு சொன்னா நேந்திர வாழை ஏத்த வாழைன்னு சொல்லுவாங்க ஏத்த வாழை இதுக்கு சூட்டபிள் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் பாளையம் கொட்டான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல பாளையம் கொட்டான் பூவம்பழம்னு சொல்றாங்க நாட்டு சில இடங்கள்ல ஆஹ் அந்த பாளையம் கொட்டான் வாழை அதுல உள்ள தண்டு ரொம்ப சுவையா இருக்கும் வாழை தண்டும் சுவையா இருக்கும் பூவும் சுவையா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பேயம் வாழை நல்லா இருக்கும் மொந்த வாழை நல்லா இருக்கும் அது போல அந்த ரஸ்காளி தண்டுல நாங்க தஞ்சாவூர்ல வச்சு செஞ்சு பார்த்துருக்கோம் திருச்சி திருச்சி பனானா ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்ல செஞ்சு பார்த்துருக்கோம் அந்த ரஸ்தாளி பழமும் நல்லா இருக்கு அந்த தண்டும் நல்லா இருக்குது நம்ம ஊர்ல ரசகதலி அது நாங்க பார்த்ததுல கொஞ்சம் தோர்ப்பு டேஸ்ட் சுவை குறைவா இருக்கு அப்ப இந்த வாழைகள்ல உள்ள தண்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோங்க ஏதாவது ஒரு தண்டை எடுத்துக்கிறோம் இந்த வாழைத்தண்டை நம்ம இந்த மாதிரி இது வாழைத்தண்டை எடுத்துக்கிறோம் வாழைத்தண்டை முத என்ன பண்றோம் இந்த மாதிரி ரவுண்டா நம்ம இதுல இந்த கருப்பு பகுதி லேசா வெட்டி தள்ளிடலாம் வெட்டி தள்ளிட்டு இத இது வேண்டாம் இத வேஸ்ட் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இது அந்த வெட்டுப்பட்ட இடம் கருப்பு கருப்பு கருப்பாயிடுச்சு இத உணவா பதப்படுத்தும் போது கருப்பு நிறமா இருந்த உடனே நம்ம இதுல கெமிக்கல் எதுவும் சேர்க்க மாட்டோம் இதுதான் முக்கியம் உணவே மருந்து இதுல எந்த கெமிக்கலுமே நம்ம சேர்க்க மாட்டோம் நான் இப்ப செய்யறேன் சொல்றேன் நீங்க செஞ்சு எனக்கு இந்த நம்பர்ல நீங்க கால் பண்ணுங்க ஐயா சுவையா இருந்தது நல்லா இருந்ததுன்னு இது உடம்புக்கும் நல்லது ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு இந்த கருப்பு பகுதியை நம்ம அறிஞ்சு எடுத்துட்டோம் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றோம் இந்த ஜிப்ஸ் பண்ண மாதிரி இது போல எடுத்துடுறோம் இந்த மாதிரி எடுத்து மொத்தமா இது போல எடுத்துடும் எடுக்கும் போதே இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த நூல் இதுகளை எல்லாம் நம்ம அப்படியே எடுத்துடுறோம் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி அதை ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம நல்ல ஒரு சுத்தமான பாத்திரத்துல வைக்கிறோம் அப்படி இப்ப இது போல நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி அறிஞ்சு இப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த வாழைத்தண்டை இதை வந்து நம்ம பச்சையாவே நம்ம உணவா சாப்பிடணும் இப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஐயா இப்படி நிறைய வச்சிருக்கலாம் நிறைய இப்படி அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு இதை ஒரு கட்டிங் போர்டுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நறுக்கணும்னா ஒரு எட்டு பத்து பீஸ் அப்படி பொடி பொடியா வந்துடும் திருப்பி இந்த நறுக்கின இந்த பீஸுகள் எல்லாம் நம்ம இப்படி எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி நறுக்க இது நறுக்கின பீஸ் ஒவ்வொன்றும் நறுக்கின பீஸ் இந்த மாதிரி இந்த நறுக்கின பீஸ இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் இதை இன்னும் பொடியா நறுக்கணும் இப்படி எட்டுலாம் ஒரு பத்து இருபது பீஸ் அப்படி சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு அப்படி நறுக்கும் போதே நீங்க மொத்தமா வச்சு திருப்பி வச்சுட்டீங்கன்னா மொத்தமா சேர்த்து சேர்த்து நறுக்கிடலாம் இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கிறோம் இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கும் போது இந்த நறுக்க நறுக்க என்ன பண்ணிடணும் சுடு தண்ணி லேச தண்ணி சுடணும் கை முக்குற மாதிரி முகம் பேசு கழுவுறதுக்கு நம்ம சுடு தண்ணி கேட்போம்லாம் லேசு சுடு அந்த மாதிரி சுடு தண்ணியில இதை போட்டுறணும் இதை போடும்போது கறுக்காது இப்ப இந்த அளவுல நம்ம இதை பொடி பொடியா வெட்டிடுறோம் வெட்டி இதை என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பாத்திரத்துல சுடு தண்ணியில போட்டுறோம் இதுல இருக்க நூல் எல்லாம் நம்ம நறுக்கும் போதே ரவுண்டா நறுக்கும் போதே எடுத்துடுறோம் அதுக்கு பிறகும் சிலது நம்ம கண்ணுக்கு படாம சில துகள்கள் இருக்கலாம் அந்த சுடு தண்ணியில போட்டுட்டு ஒரு குச்சியினால ஈக்கல் குச்சினால ஒரு ரெண்டு மூணு ஈக்கல் குச்சியை சேர்த்து வச்சுட்டு இப்படி கொஞ்சம் சுத்தினீங்கன்னா இதுல எஞ்சிய அந்த நூல் பாகங்கள் எல்லாம் அந்த ஈக்கல்ல வந்து சுத்திக்கிடும் அதுக்கு பிறகு இதை என்ன பண்ணுங்க பில்டர் பண்ணிருங்க தண்ணியே நூறு சதமானம் வடிகிற மாதிரி தண்ணியை நல்லா வடிச்சு எடுத்துருங்க தண்ணியே எடுக்க கூடாது இந்த மாதிரி எடுத்த வாழைத்தண்டு நீங்க ஒரு அரை கிலோ வச்சுக்கலாம் ஒரு உத்தேசம் நீங்க காக்கலவும் எடுத்துக்கலாம் நூறும் எடுத்துக்கலாம் நீங்க நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வீதாச்சாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பிரிச்சு வீட்டுக்கு தேவை எவ்வளவோ அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நறுக்கி நீங்க இதை பில்டர் பண்ணி எடுத்து தண்ணிய வடிய வச்சிருங்க வடிய வச்சுட்டு இது அரை கிலோ எடுத்துடுங்க இந்த மாதிரி நறுக்கின பீஸ் ஒரு அரை கிலோ எடுத்துடுங்க நாட்டு அவளு நல்ல அவளு அதை நல்ல பாத்திரத்தை நல்ல முரங்கள்ல வச்சு அதுல கல்லு இல்லு நெல் இல்லாம குறைக்கிடுங்க சுத்த சுத்தப்படுத்திடுங்க சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இந்த இது அரை கிலோ வாழைத்தண்டு அரை கிலோ அரை கிலோ அவல் எடுத்துக்கோங்க அரை கிலோ அவல் கிட்டத்தட்ட ஒரு கா கிலோ இருந்தாலும் போதும் நீங்க அரை கிலோ அவ தேங்காய் பூ நல்ல விளைஞ்ச தேங்காய் இருக்கணும் அரை கிலோ தேங்காய் பூ
மூணு அந்த வாழைப்பூ நம்ம வேக வைக்கல இதுல கெமிக்கல் ஆட் பண்ணல இது ஒண்ணுமே பண்ணல பச்சையா இருக்கு பச்சை வாழைத்தண்டு இது மூணையும் மூணு நாலு உப்பு உப்போட சேர்த்து நாலு நாலு பொருள் சேர்த்து நல்லா கிளருங்க கிளறி ஒரு பாத்திரத்துல நல்லா எல்லாம் கிளறியாச்சுன்னு வரும்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறி முடிச்சு அப்படி ஒரு பா இதனால மூடி வச்சிருங்க மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு நீங்க திறந்து பார்த்தா அந்த வச்சிருக்கக்கூடிய ரூமே மணக்கும் ஒரு நறுமணம் அருமையான ஒரு மனம் மணக்கும் இது எதுக்கு வைக்கிறோம்னா அந்த வாழைத்தண்டு அந்த அவல் வந்து மொறு மொறுன்னு இருக்கும் அதை ஊற வைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி இந்த வாழைத்தண்டுல இருக்கு இத அத அப்சர்வ் பண்ணி அவளும் ஊறிரும் ஊறி அப்படியே மிருதுவாயிரும் ரொம்ப இதாயிரும் அவளும் அந்த தேங்காய் பூவும் இதுவும் சேர்ந்து உப்பும் சேர்ந்து வரும்போது பாலுக்கு பதமா சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு சுவையான ஒரு துரித உணவு பாஸ்ட் ஃபுட்டு இது எந்த நேரமும் தயார் பண்ணலாம் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க சும்மா இருக்கிற நேரங்கள்ல இதை தயார் பண்ணி சாப்பிடலாம் பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து வரக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கு இத சமையல் பண்ணி இதை தயார் பண்ணி கொடுக்கலாம் இதுக்கு சூட்டபிளா இருக்கிறது சுக்கு காப்பி நல்லா இருக்கும் இதையும் கொடுத்து நீங்க சுக்கு காப்பி போட்டு கொடுங்க உடல் நலத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இது சாப்பிடுறதுக்கு சுவையா இருக்கும் இது வந்து பச்சையா சாப்பிடுறோம் வாழைத்தண்டை எங்கேயாவது பச்சையா சாப்பிடுறது பாத்திருக்கோமா இது நம்ம இந்த மாதிரி இயற்கையான முறையில நம்ம தயார் பண்ணி கொடுக்கும்போது உடம்புல கிட்னி ஸ்டோனுக்கும் கல்லடைப்புக்கும் நல்லது சுகருக்கும் நல்லது இரத்த விருத்திக்கும் நல்லது நோயற்ற வாழ்வை பெறணும்னா இது நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை நம்ம உட்கொண்டா எந்த நோயுமே வராது இப்ப இந்த கொரோனா அந்த காலங்களில் இது சாப்பிடுற உடம்புக்கு ரொம்பவும் நல்லது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் இது அதாவது இந்த உணவு சாப்பிடும் போது அந்த அதாவது ஆண்மை தன்மை அதாவது அந்த தாம்பத்திய தன்மையை கூட்டக்கூடிய ஒரு சக்தியும் உடம்புக்கு இது கிடைக்குது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உணவு இதை எல்லாரும் இதை பயன்படுத்தணும் இத வந்து எல்லாரும் கட்டாயம் பயப்படுத்தணும் அந்தந்த பகுதியில் அந்த நிகழ்வுகளை கலந்துகிட்டு இருக்கிறவங்க குறைஞ்சது ஒரு இருபத்தஞ்சு பேருக்காவது இதை சொல்லி கொடுக்கணும் இதை சொல்லி கொடுக்கும் போது நம்ம நாட்டுல வந்து வாழைக்கு ஒரு கிராக்கி வந்துடும் இதெல்லாம் உணவா வந்துடும் வாழை விவசாயிகளுக்கு இந்த வாழைத்தண்டுலயும் ஒரு வருமானம் கிடைக்கிறது வசதியா இருக்கு இதை எல்லாரும் செய்வீங்க இதை எல்லாரும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க இதை சாப்பிட்டுட்டு இதனோட சுவை இதுல உள்ள குணங்களை எனக்கு சொல்லுங்க இதை செய்வீங்கிற நம்பிக்கையோட இந்த ஒரு தயாரிப்பை முடிச்சுக்குவோம் இத பாத்திருப்பீங்க இந்த நெட்லயே போட்டிருக்காங்க இதுதான் வாழைத்தண்டு பாஸ்ட் ஃபுட்டு ரெண்டாவது நம்ம வாழைத்தண்டிலேயே என்ன பண்றோம்னா இந்த வாழைத்தண்டை வந்து இதுல பஜ்ஜி போடலாம் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் வாழைக்காய் பஜ்ஜி கத்தரிக்காய் பஜ்ஜி அப்பளம் பஜ்ஜி இதெல்லாம் போடுறோம் உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி இந்த பஜ்ஜியை விட எல்லாம் இந்த வாழைத்தண்டுல போடக்கூடிய இந்த பஜ்ஜி ரொம்ப சுவையா இருக்கும் எப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இது ரொம்ப மருத்துவ குணம் உள்ளது இயற்கையானது எந்த ரசாயனமும் கலப்பு இல்லாதது இதை வந்து என்ன பண்றீங்க சீவல் இருக்குன்னு நம்ம வீட்டுல சீவல் இருக்கு சாதா கேரட் கேரட் சின்ன மினி சீவல் வச்சிருப்போம் அதுல பாத்து சீவணும் கத்தினாலேயும் நம்ம நறுக்கி காட்டலாம் இத கத்தினாலேயும் நம்ம இத ஸ்லைஸ் பண்ணி காட்டலாம் இதை எப்படின்னா நீங்க இப்போ ஓவல் சைஸ்ல வேணும்னா தெரிச்சு சீவணும் ரவுண்ட்ல ஜிப்ஸ் வடிவத்துல வந்தா இப்படி இந்த மாதிரி வச்சு சீவல்ல சீவிடலாம் கத்தினாலேயும் நீங்க இப்படி இந்த மாதிரி இதை நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் இதை இப்படி நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் எடுக்கும்போது வேற ஒண்ணும் அது மாதிரி தண்ணியில எல்லாம் போட வேண்டிய தேவையில்லை இந்த நூல் இது இந்த மாதிரி எடுத்துட்டா போதும் இதை எடுத்துட்டு அந்த பஜ்ஜி மாவு இப்ப எந்த கடையிலையும் இப்ப எல்லாமே ரெடிமேடு பாத்திருப்பீங்க கடைகள்ல பஜ்ஜி மாவு நீ கேட்டா இருபது ரூபா ஒரு பாக்கெட் வச்சிருக்காங்க அந்த பஜ்ஜி மாவு தேவையான அளவு அந்த தோச மாவு பருவத்துக்கு தண்ணி ஊத்தி நல்லா கலக்கணும் நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இந்த இதை என்ன பண்ணா அதுல முக்கிய எண்ணெயில போட்டுண்டு என்ன நல்லா காஞ்சு அப்புறம் போட்டீங்கன்னா நல்ல அப்பள மாதிரி பொள்ளியும் கிடைக்கும் நல்ல நல்ல வெந்து நல்ல பவுன் கலர்ல வந்தோன்னா எடுத்து வைங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஆறுன பிறகு சாப்பிடுங்க நீங்க கடைகள்ல வாங்கக்கூடிய இந்த மாதிரி பஜ்ஜிகளை என்ன பண்றீங்க இன்னைக்கு போட்டாச்சுன்னா இன்னைக்கு சாயங்காலத்துல சாப்பிட்டுறணும் காலையில போட்டா காலையில சாயந்தரம் சாப்பிட்டாலே ஊசி போயிருது மறுநாள் சாப்பிட முடியாது ஆனா அந்த வாழைத்தண்டுல மருத்துவ குணம் நிறைய இருக்கு இத உணவை பதப்படுத்தக்கூடிய சக்தியும் இதுல இருக்கு தீக்காயம் பட்டவங்களுக்கு அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க வாழை இலைய வெட்டி அப்படியே பொதிஞ்சு வச்சிருவாங்க புண்ணு அதிக வீரியம் அடையாது அதே போல இதுவும் அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு பஜ்ஜி போட்டோம்னா நாளைக்கு சாப்பிடுறதுக்கு இன்னைய விட நாளைக்கு சுவையா இருக்கும் நல்ல சுவையா இருக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் நாளன்னைக்கும் அது கெட்டு போகாது அந்த என்ன பங்கஸ் வராது ஒண்ணுமே வராது சாப்பிடுறது சுவையா இருக்கும் ஆனா சூடோட சாப்பிடுறத விட
இப்ப உருளைக்கிழங்குல எல்லாம் நம்ம எப்படித்தான் எடுப்போம் வெங்காயத்துல போடுறதெல்லாம் இப்படித்தான் எடுப்போம் பாலச்சந்திர நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இத வந்து நம்ம கொஞ்சம் சரிச்சு வெட்டணும் இந்த வாழைத்தண்டு இதா இருக்கு இதுதான் வாழைத்தண்டு இது உங்களுக்கு தெரியும் இதை நம்ம சரிச்சு வெட்டணும் சரிச்சு இந்த மாதிரி வெட்டிக்கிட்டு இப்ப சரிச்சு வெட்டியாச்சு இதுலயே நம்ம என்ன பண்ணோம் கத்தினால ஷார்ப்பான கத்தினால கை அசையாம இந்த மாதிரி நீங்க வெட்டு நீங்க என்ன வாழைத்தண்டு அப்படி ரொம்ப இதா வந்துடும் ஓவல் சைஸ்ல வந்துடும் இப்ப இந்த மாதிரி ஓவல் சைஸ்ல வந்துருக்கு இத நீங்க என்ன சொன்னோம் பஜ்ஜி அந்த பஜ்ஜி மாவுல முக்கியம் பஜ்ஜி மாவுக்கு என்ன நம்ம கடையிலேயே ஸ்டாண்டர்டா வந்திருக்கு பஜ்ஜி மாவு கடையில போய் வாங்கி உடனே கலக்கி போட்டுக்கலாம் நம்மளா தயார் பண்ணதா இருந்தா கடலை மாவு வாங்கிடலாம் கடலை மாவுல கொஞ்சம் காயம் உப்பு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கடலை மாவு காயம் உப்பு மிளகாத்தூள் தேவைக்கு அந்த உப்பு மட்டு பார்த்து நம்ம டேஸ்ட் பார்த்து மாவுலயே கலக்கிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் இது சரியா இருக்கா அப்படின்னு நம்மளே தயார் பண்ணி நம்மளே அதுல முக்கி எண்ணெயில போட்டாச்சுன்னா பஜ்ஜி ரெடி வாழைத்தண்டு பஜ்ஜி இதுவும் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் நீங்க சும்மா இருக்கிறோம் இதுல என்ன செலவு எல்லா வீட்டுகளிலையும் வாழை இருக்கு எல்லாருக்கும் தோட்டத்திலயும் கிடைக்குது வாழைத்தண்டு மார்க்கெட்லயும் ரொம்ப டெட் சீப்பா வாங்க முடியுது இதுல ஒரு துண்டு போதும் இதுல எத்தனையோ பஜ்ஜி இதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பஜ்ஜி போட்டு போடலாம் இவ்வளவு தண்டுலயே ஒரு ஐம்பது பஜ்ஜி கிட்ட போட்டுடலாம் நம்ம சீவல்ல வச்சு நைசா சீவனோம்னா ஐம்பது பஜ்ஜி போட்டு போடலாம் இதுல என்ன சிரமம் காசு செலவு இல்லை எண்ணெய் மட்டும்தான் செலவு போட்டு பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கலாம் நம்ம சாப்பிடலாம் ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு மருந்து உணவே மருந்து இதுவும் ஒரு மருந்து மாதிரி நமக்கு நல்ல ஒரு பயன்படுது இது நீங்க இந்த நிகழ்வுல கலந்துகிட்ட எல்லாரும் நீங்க குறைஞ்சது உங்க அருகாமையில் உள்ள எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க உங்களை மாதிரி உள்ள விவசாயிகள் பொதுமக்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க இதை எல்லாரும் பயன்படுத்து பயன்படுத்துங்க இதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா இந்த வாழைத்தண்டுக்கே ஒரு கிராக்கி வந்துடும் எல்லாரும் வீட்டுல இதை கட்டாயம் பயன்படுத்தணும் இன்னை உள்ள காலகட்டாயத்துல இந்த மாதிரி பாரம்பரிய உணவு இந்த மாதிரி இயற்கையான உணவு ரொம்பவும் அவசியமானது இதை கட்டாயம் செய்யணும்னு இந்த நிகழ்வுல நான் ரொம்பவும் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் ஓ நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில அஞ்சு ப்ராடக்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்ப நம்ம ரெண்டு ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டோம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் சந்தேகம் இருந்தா இதுல என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்க கேளுங்க என்னுடைய தொலைபேசி நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு கேட்க முடியாதவங்க எனக்கு நம்பர்ல கேட்கலாம் கேந்திராவுக்கு இந்த இதெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அவங்களும் கன்னியாகுமரி கேந்திராவில எந்த நேரமும் சொல்லி தர தயாரா இருக்காங்க சொல்லி தந்துருவாங்க அடுத்து நம்ம மூணாவது ஐட்டம் ஆஹ் வாழைத்தண்டு ஸ்வீட்டு வாழைத்தண்டு ஸ்வீட்டுன்னா நம்ம அதை ஒண்ணுமே பண்ண போடுறது இல்லையா அப்படியே பச்சை வாழைத்தண்ட முட்டாயி நம்ம சாப்பிடுறோம் இதை நீங்க தயார் பண்ணி வீட்டுல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு இப்ப ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வருது அல்லது ஒரு ஒர்க்குக்கு போயிட்டு வருது அல்லது நம்மளே வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு டைம் பாசிங் நேரம் போல அந்த ஸ்வீட்ல ரெண்டு எடுத்து சாப்பிடணும்னு சாப்பிட்டா உடல் நலத்துக்கு ரொம்ப நல்லது வாழைத்தண்டுக்கு இப்ப ஒரு கிலோ வாழைத்தண்டு எடுத்துக்கிட்டீங்க இந்த ஒரு கிலோ வாழைத்தண்டுக்கு ஒரு கிலோ சுகர் ஒரு கிலோ வாழைத்தண்டு ஒரு கிலோ சுகர் நீங்க சுகரை என்ன பண்ணணும் ஒரு கிலோக்கு முக்கால் லிட்டர் தண்ணி அரை லிட்டர் போதும் முக்கால் லிட்டர் ஊத்தினா ஒண்ணும் இல்ல முக்கால் லிட்டர் ஊத்தணும் ஊத்தி நல்லா கலக்கி தண்ணி சூடாக்கி சூடான பிறகு சீனியை கொடுத்துங்க நல்லா பாகா காய்ச்சிருங்க நல்லா பாகா காய்ச்சி அது நல்ல நல்லெண்ண கலர்ல வரும் போது நீங்க சீனியை தட்டி நல்லா கலக்கும் போது வெள்ளையாதான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு வெள்ளையா இருக்கும் கடைசி நல்லெண்ண கலர் உங்களுக்கு பருவம் கம்பி பருவம்னு சொல்லுவாங்க அதை அப்படியே நம்ம கரண்டியில வந்து இப்படி ஊத்தணும்னா அது அப்படியே கம்பி மாதிரி இருக்கும் அந்த பருவம் உங்களுக்கு சரியா தெரியல அப்படின்னு உள்ளவங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க அந்த நம்ம பாகு காயும் போது நல்லெண்ண கலர்ல மாறும் நல்லெண்ண கலர்ல வந்துட்டுனா பாகு காஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு இது பாகு காஞ்சிட்டு உடனே இறக்கிடணும் இறக்கி என்ன பண்ணணும் இன்னொரு பாத்திரத்துல நல்ல சல்லடையோ அல்லது துணியினாலேயோ அந்த மவுத்துல வச்சு இறக்கி கட்டிடணும் கட்டிட்டு நடுவுல லேசா பள்ளம் பதிச்சு இந்த சுட சூடோட ஊத்தணும் சூடு ஆறுனா துணியில பில்டர் ஆகாது சல்லடையில வச்சா பில்டர் ஆகாது சூடோட ஊத்துனீங்கன்னா பச்சை தண்ணி மாதிரி உடனே ஒழுகி வந்துடும் எதுக்கு நம்ம அதுல ஊத்துறோம் நம்ம சுகர் வாங்குறோம் கடையில கடையில வாங்கிட்டு வந்த சுகரை நீங்க கிண்டி கிளறி பாருங்க அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு பருப்பு கிடக்கும் கடுகு கிடக்கும் ஜீரகம் கிடக்கும் மண்ணு மணல்கள்லாம் கிடக்கும் இத நீங்க பாகா காய்ச்சி துணியில ஊத்தி அல்லது ஒரு செல்லடையில ஊத்தி நீங்க பில்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டஸ்ட் பூரா வெளியே வந்துடும் இது பாகு காய் அப்படியே இதாயி உள்ள பாத்திரத்துல இருக்கும் இது சுகர் பாவு நம்ம தயார் பண்ணியாச்சு ஒரு கிலோ வாழைத்தண்டுக்கு ஒரு கிலோ
இதை என்ன பண்ணணும் இதுல இந்த வெளிய வந்து சுத்துக்கும் வெள்ள தோல் ஒண்ணு இருக்கு இது வந்து சுகரை அப்சால்வ் பண்ணாது அதனால இதை என்ன பண்ணிடணும் இத வந்து லேசா மெல்லிசா அரிஞ்சு தள்ளிடணும் இந்த மாதிரி அரிஞ்சு எடுத்துடணும் அந்த வெளி வெளிப்பக்கமா இருக்கக்கூடிய இந்த தோலை சுத்துக்கும் கம்பளித்தா அரிஞ்சு இப்படி சீ தள்ளிடணும் சீவி தள்ளும் போது உள்ள அந்த வெள்ள பாகம் தனியா இருக்கும் பஞ்சு போல இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இது ஒரு மாதிரி பஞ்சு போல இருக்கும் இது இருக்கவே கூடாது ஸ்வீட்டுக்கு இத கட்டாயமா இத நீங்க இப்படி சுத்துக்கும் இப்படி எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ரவுண்டா எடுத்துக்கிட்டு இதை என்ன பண்ணணும் இதே மாதிரி ஒரு அரை இஞ்சி கணத்துல நீங்க இப்படி வெட்டலாம் இந்த மாதிரி வெட்டலாம் இந்த மாதிரி வெட்டிக்கிட்டு இப்ப இத பாருங்க நீங்க இத இந்த மாதிரி கணத்துல வெட்டியாச்சு இத இப்படியே நீங்க சுகர்ல இப்படி எடுக்கலாம் இத இந்த மாதிரியும் போடலாம் இதையும் ஸ்வீட் ஆக்கி எடுக்கலாம் உங்களுக்கு இது என்னத்த இது பாக்குறதுக்கு ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இல்ல சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு ஒரு இதா இல்ல ஒரு ஷேப்பா இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா இதை நீங்க இப்படி ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சு பீஸ இது மாதிரி வெட்டுங்க வெட்டி இப்படி ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னா இப்படி அடிக்கி வைங்க அத ட்ராங்கிள் வடிவத்துல எடுக்கணும்னா நீங்க அப்படியே சரிச்சு வெட்டிட்டா போதும் ட்ராங்கிள் வடிவத்துல வந்துடும் இந்த மாதிரி ட்ராங்கிள் வடிவத்துல நீங்க வெட்டி எடுத்துடலாம் இப்ப பாருங்க முக்கோண வடிவத்துல இருக்கு ஒரு ஸ்வீட் மாதிரி இருக்கா இத பாத்தீங்கன்னா ஸ்வீட் மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி நீங்க அந்த ரவுண்ட வெட்டிட்டு அஞ்சு கோணத்துல எடுக்கலாம் மூணு கோணத்துல எடுக்கலாம் சதுரமா எடுக்கணும்னா சதுரமா எடுக்கலாம் அப்படியே போடணும்னா அப்படியே போடலாம் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது நீங்க அந்த வெளிப்புற தோலை இது மாதிரி உரிச்சு எடுத்து அந்த துண்டை நீளமா வெட்டலாம் நீளமா இந்த மாதிரி வெட்டிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெட்டிட்டீங்கன்னா இதையே நீங்க இப்படி சீவி போடலாம் இந்த மாதிரி கனமா சீவி இந்த இதை எடுத்துக்கிட்டு இதையும் ஸ்வீட்டா எடுத்துக்கலாம் இந்த ஷேப்ல உங்களுக்கு ஸ்வீட் வேணும்னா இந்த ஸ்வீட்ல இந்த ஷேப்ல போட்டுக்கலாம் எப்படி வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா ஒரு அரை இஞ்சி கணத்துல இருக்கணும் ரெண்டாவது இதை வந்து நீங்க நல்லா பில்டர் பண்ணி லேச கை மூக்குற அளவுக்கு இதுல இந்த கரை சட்டையில பட்டுனா இதை இப்போ ஒரு சட்டிலயோ ஒரு துணியிலயோ ஒரு வேட்டிலயோ டச் பண்ணோம்னா போதும் இதுல உள்ள இந்த கரை வந்து உடனே அந்த துணிகள்ல பிடிச்சிடும் அந்த கரத்தன்மை மாறுறதுக்காக வேண்டி சுடு தண்ணி லேச கை முத்துற இந்த பேஸ் வாஷ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி காய வச்சிருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு சுடு தண்ணியில இத நீங்க வெட்டுன பீஸ பூரா ஒரு ஒரு செகண்ட் ஒரு நிமிஷம் போட்டு அப்படியே எடுத்துருங்க அப்படியே எடுத்து தண்ணிய நல்லா பில்டர் பண்ணிருங்க தண்ணி ஒரு சொட்டு கூட இல்லாம நல்லா தண்ணி வடிவட்டும் தண்ணி வடிஞ்ச பிறகு இந்த சுகர் பாவு நீங்க காய்ச்சி வச்சிருங்க இது ஒரு கிலோன்னா ஒரு கிலோ சீனி அத பாவு காய்ச்சி நீங்க வச்சிருக்கீங்க அந்த பாகுல இத நல்லா ஆறணும் பாகு நல்லா ஆறணும் ஆறுனது பிற இதை அதுல போட்டுருங்க இதை அதுல போடும்போது ஒரு வாரம் ஒரு ஆறு நாள் ஏழு நாள் எட்டு நாள் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இருக்கலாமா இருக்கலாம் ஒன்னும் இல்லை எவ்வளவு நாள் இருந்தாலும் ஒன்னும் இல்லை கெடாது ஆனா மினிமம் நமக்கு ஒரு ஆறு நாளைக்கு மேல இருக்கணும் அதுல டெய்லி ஒண்ணு கிளறி வைக்கணும் டெய்லி கிளறி வைக்கணும் அப்போ இது என்ன ஆகுது எப்படி ஸ்வீட் ஆயிருது இதுல நீர் சத்து நிறைய இருக்கு டென்சிட்டி குறவு சுகர் பாவு டென்சிட்டி கூடுதல் இது என்ன பண்ணும் மெல்ல 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 இதுல நம்ம வெளியே உள்ள வெள்ள தோலை எடுத்ததுனால உள்ள அந்த ஓட்டைகள் எல்லாம் நிறைய தெரியும் இருக்கும் அது வெளியே இந்த சுகர் பாவு உள்ள ஏறிடும் உள்ள இருக்கக்கூடிய நீர் சத்து பூரா வெளியே வந்துடும் உள்ள பூரா அந்த சுகர் பாவை இது உறிஞ்சி வச்சுக்கிடும் இத போட்டு ஒரு ஆறு ஏழு நாள் கழிஞ்சு ஒரு எட்டு நாள் கழிச்சு எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்க எடுக்கும் போது இதை நீங்க பாத்திரத்துல இருந்து நல்ல கண்ணாப்பைனாலே அல்லது எதுனால எடுத்தாலும் சரி அந்த சுகர் பாவு கம்ப்ளீட்டா பில்டர் ஆகணும் பில்டர் ஆகி இத மட்டும் நீங்க அந்த சுகர் பாவுல இருந்து தனியா பிரிச்சு எடுத்துருங்க தனியா வடிச்சு எடுத்துருங்க அந்த சுகர் பாவு தனியா வந்துருட்டும் வடிச்சு எடுத்துருங்க வடிச்சு எடுத்துக்கிட்டு லேச தண்ணி சுடு தண்ணி லேச கை முக்குற அளவுக்கு சூடா இருந்தா போறோம் லேஸ் சுடு தண்ணி எடுங்க அந்த சுடு தண்ணியில இந்த பீஸ பூரா அதுல போட்டுருங்க சுடு தண்ணியில போட்டுருங்க போட்டு லேச கரண்டினால லேச அலசிட்டு அப்படியே அள்ளிருங்க காரணம் இந்த இது இவ்வளவு சீனியில போட்டு எட்டு நாள் ஊற வச்சு தண்ணியில போட சொல்றானே தண்ணியில போட சொல்லியாச்சுன்னா அந்த இனிப்பு பூரா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னத்துக்கு பழையபடி வாழத்தண்டு தானேன்னு நினைப்பீங்க அப்படி கிடையாது அந்த சுகர் பாவு டென்சிட்டி கூடுது கூடுனது அது உள்ள போயிரும் உள்ள போன சுகர் பாவு வெளியே வராது வெளியே பிசு பிசுப்பா நிறைய அந்த சுகர் பாவு வட்டி இருக்கும் அந்த சுகர் பாவு வந்து நீங்க அப்படியே கொண்டு வெயில வச்சீங்கன்னா காயாது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வெயில் அடிச்சதோ இது உருகி அப்படியே இத பிசின் மாதிரி அப்படியேதான் இருக்குமே தவிர காயாது அந்த இது காஞ்சி கிடைக்கிறதுக்காக அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை போறதுக
சிமெண்ட் தரையில வச்சு ஒரு மூணு நாள் நல்ல வெயில்ல வச்சுட்டீங்கன்னா நல்லா காஞ்சி கிடச்சிரும் அருமையா கிடச்சிரும் அதுக்கு பிறகு நீங்க பாட்டுல எடுத்து இதுல ஏதாவது நம்ம கெமிக்கல் ஆட் பண்ணிருக்கோமா நீங்களே சொல்லுங்க முத சொன்னதுலயே நம்ம கெமிக்கல் கிடையாது இயற்கை உணவு இது மாதிரி எந்த உணவையும் தயார் பண்ணது நம்ம பார்க்க முடியாது எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் தான் ஆட் பண்ணுவாங்க இது இயற்கையான உணவு பஜ்ஜி நம்ம போட்டுட்டோம் பாஸ்ட் ஃபுட்டு போட்டோம் ஸ்வீட் போட்டோம் எங்கேயும் சுகர் கா சேர்த்து இந்த கெமிக்கல் சேர்த்துருக்கோமா இல்லை இதை நீங்க ஒரு மூணு நாள் வெயில வச்சிருக்கீங்கன்னா அது தேவையான அளவு காஞ்சிரும் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நல்ல பாட்டு பண்ணுவீங்க நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க பேரிச்சம்பளத்தை விட சுவையா இருக்கும் இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பைபர் எதுவுமே நம்ம நாக்குலேயோ பல்லுலயோ படாது ரொம்ப சுவையா இருக்கும் பேரிச்சம்பளம் மாதிரியே இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க விரும்பி சாப்பிடும் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் சாப்பிடும் எந்த ஸ்வீட்டை கொடுத்தாலும் எந்த பழத்தை கொடுத்தாலும் அளவுக்கு அதிகமா கொடுக்கும் போது ஏதாவது ஒரு வேதியை உண்டு பண்ணும் ஆனா வாழைத்தண்டு மட்டும் அது செய்யாது எவ்வளவும் சாப்பிட கொடுக்கலாம் இதனால எந்த பாதிப்பும் வராது வயிற்று பெருமல் வராது சீக்கிரம் நல்ல ஜீரண சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து அத இனிப்பு வடிவத்துல உணவா கொடுக்கறோம் இது மூணாவது ஐட்டம் இத எல்லாரும் நல்லா கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க அவரவர் வீட்டுல முத போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க இத பக்கத்துல இருக்கிறவங்க அந்த கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த முறைகளை சொல்லுங்க இத எல்லாரும் அந்த விவேகானந்தா கேந்திராவின் ஒரு அறிவுறுத்தல் பேர்ல எல்லாரும் இத செஞ்சு பாருங்க இதை நாலு பேருக்கு சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் பயன்படும் பத்தியா இத நீங்க பயன்படுத்தணும்னு கேட்டுக்கிறேன் அப்படி மூணு நம்ம பனானாவில மூணு ப்ராடக்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம் இனி நாலாவது ப்ராடக்ட் நம்ம இது வாழைத்தண்ட உணவா தான் பண்ண முடியுமா அல்லது வாழைப்பூ உணவா தான் செய்ய முடியுமா அல்லது இது மட்டும் தான் நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படி எல்லாம் கிடையாது வாழைத்தண்டு வாழைப்பூலையும் மருந்துகளும் தயார் பண்ணலாம் நம்ம இப்ப ஒரு மருந்து ஒண்ணு தயார் பண்ணது சொல்லுவோம் வாழைப்பூல இந்த மாதிரி வாழைப்பூ எடுத்துக்கிறோம் இந்த வாழைப்பூ இது பாத்துக்கிட்டீங்க எல்லாரும் பாத்துருக்கீங்க இந்த வாழைப்பூல இந்த எதுல நம்ம எடுத்துக்கிறோம் வாழைப்பூ இந்த மருந்துக்கு எந்த பூவும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு இந்த நேந்திரம் வாழை பாளையங்கோட்டம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது இந்த மருந்துக்கு மட்டும் எந்த வாழைப்பூவும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம பொரியலுக்கு எப்படி இதை தயார் பண்ணுவோமோ இதுதான் வாழைப்பூ இந்த இதை எடுத்துக்கணும் இதை எடுத்துக்கிட்டு இதுல இந்த மேல ஒரு தோடு இருக்கு இந்த தோடு எதுக்குமே ஆகாது இதை எடுத்துடுறோம் இந்த தோடை எடுத்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு வீரப்புலி மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு இதழ் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கும் இது எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்குன்னு தெரியல அந்த பூ கூடால இது இருந்துக்கணும் ஒரு டென்ஷனா இருக்கும் இதையும் எடுத்துடணும் இதையும் எடுத்தாச்சுன்னா ரெண்டு ஐட்டமும் தான் இதுல வேஸ்ட் இது ரெண்டையும் எடுத்து பினிஷ் பண்ணி இந்த வாழைப்பூ என்ன பண்ணணும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எடுத்து ஒரு ஐம்பது இதை இடிச்சு புளியணும் இதை எடுத்துக்கிட்டு இதை எடுத்துடணும் ஆனா இது வந்து ரெண்டும் இருக்க கூடாது இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு இதை முழுசா போட்டு இடிக்கணும் நல்லா இடிச்சு இதை புளியணும் இதை தண்ணி எண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது இடிச்சு புளிஞ்சு ஒரு ஐம்பது மில்லி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஐம்பது மில்லி அதுக்கப்புறம் முருங்கப்பட்ட எல்லா இடமும் இருக்கு எங்கேயும் எடுத்துக்கலாம் முருங்கப்பட்டையும் நல்ல கீழே மூட்டு பக்கத்துல இருந்து நல்ல முத்தலான பட்டையா எடுங்க அந்த முத்தலான பட்டையை எடுத்துட்டு வந்து அதுல இடிச்சு புழிஞ்சு அதுலயும் ஒரு ஐம்பது மில்லி சாறு எடுங்க ஐம்பது ஐம்பது நூறு மில்லி ஆயிட்டு இதுல ஒரு கடுக்கா போகும் கடைகள்ல பல சிறகு கடைகள்லயும் கடுக்கா வச்சிருப்பாங்க மருந்து கடைகள்லயும் கடுக்கா இருக்கும் எங்க ஊர்ல இந்த கடை இங்க எல்லாம் பல சிறகு கடையிலயும் ஒரு அரை கிலோ கடுக்கா கூட்டினா தந்துடுறாங்க வச்சிருக்காங்க அதுல ஒரு கடுக்கா போதும் ஒரு கடுக்காவ நல்லா நச்சிருங்க நல்லா நச்சு இதுக்கு கூட வள்ளி போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கொம்பருக்கு அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும் நீங்க ஒரு பத்து கிராம் வாங்கினாலே அது பத்து இருபது ரூபா சொல்லுவான் நீங்க ஒரு பத்து இருபது கிராம் வாங்கி வச்சுக்கிடுங்க ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு கொம்பருக்கு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்குது இது பலச்சிறு கடைகள்ல பெரும்பாலும் வச்சிருக்க மாட்டாங்க மருந்து கடைகள் நாட்டு மருந்து கடைகள்ல இருக்கும் இதை வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு இதை பொடிக்கிற கல்லு மாதிரியே இருக்கும் பசு பிசின் தான் ஆனா இது கல்லு மாதிரியே இருக்கும் இதை நீங்க நல்லா இடிச்சு பொடியாக்கி இந்த மருந்துக்கு கூட இந்த கலவைக்க கூட போட்டுருங்க அப்ப என்ன எல்லாம் போட்டோம் வாழைப்பூ சாறு முருங்கைப்பட்ட சாறு இது கடுக்காய் போட்டோம் கொம்பருக்கு போட்டோம் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும்போது சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் தோர்ப்பு தன்மையில இருக்கும் இது மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் இல்ல ஒரு பத்து கிராம் பதினஞ்சு கிராம் போல ஒரு குத்து மாதிரி கருப்பட்டி பனக்கருப்பட்டி பனங் கருப்பட்டி போடலாம் அல்லது பனங் கற்கண்டு போடலாம் பணம் கற்கண்டும் போடலாம் இதையும் கொஞ்சம் நசுப்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நொறுக்கி பொடியாக்க
வாழத்த வாழைப்பூச்சாறு ஐம்பது மில்லி மிருகச்சாறு ஒரு கடுக்கா அஞ்சு கிராம் கொம்பரைக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிராமுக்குள்ள அது அஞ்சு கிராம் என்ன அப்ப நான் போனா ஒண்ணும் இல்லை கொஞ்சம் இனி பிறந்தாலும் ஒண்ணும் செஞ்சிடாது மருந்துடைய குணம் மாறாது அதை கொஞ்சம் பிடிச்சி அதுவும் போட்டுக்கிடும் அப்படி அஞ்சு பொருள் இதை போட்டு ஒரு கஷாயம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டு கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்ச உடனே இறக்கி ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சு அதை ரெண்டா அடி வெயிட் பண்ணிருங்க காலையில எம்டி ஸ்டமக்ல ஒரு வேலை நைட்டு தூங்க போகும்போது ஒரு வேலை ரெண்டு வேலைக்கு இதை மூணு நாலு ஆறு வேலை சாப்பிட்டா போதும் காலையில ஒரு தடவை சாயங்காலம் ஒரு தடவை அப்படி மூணு நாலு ஆறு தடவை ஆறு வேலை சாப்பிடுங்க பெண்களுக்கு உண்டான பெரும்பாடு அப்படிங்கிற அதிக உதிரப்போக்கு நூறு சதமானம் இந்த மருந்துல குணமாகும் எந்த மருந்துலையும் குணமாகல என் பிள்ளைக்கு அங்க போய் பார்த்தும் இங்க போய் பார்த்தும் அந்த மருந்தை வாங்கி கொடுத்தும் குறையவே இல்லை அப்படின்னு கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க இந்த மருந்தை செஞ்சு சாப்பிடுங்க மூணு நாளையில மூணு நாள் ஆறு வேலை இந்த மருந்தை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் சொல்லுங்க அவ்வளவு கண்டிஷனா அவ்வளவு இயற்கையான ஒரு மருந்து இந்த பெண்களுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு மருந்து இயற்கையான மருந்து ரசாயன கலவை இல்லாதது ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய வீட்லயே செஞ்சு தயார் பண்ணி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு மருந்து இதை நீங்க உங்க வீட்டில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கு இது இந்த மாதிரி உபாதைகள் இருந்தா இந்த மருந்தை தயார் பண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம் இது வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் இந்த மருந்து பக்கத்து சொல்லுங்க இதை எல்லாரும் பயன்படுத்தணும் நீங்க ஆஸ்பத்திரி டாக்டர்களை தேடி போறது சித்த வைத்தியர்கள் ஒரு ஒரு வைத்தியர்களை தேடி போற அந்த அலைச்சல் எல்லாம் இதுல நிறைய மிச்சப்படும் நிறைய காசு மிச்சப்படும் உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் உத்தரவாதம் தர முடியும் இது இந்த நோய் கட்டாயம் கட்டுப்படும் இது வாழப்பூ மருந்து இப்போ நம்ம இன்னைய நிகழ்ச்சியில வந்து நான் அஞ்சு ப்ராடக்ட் சொல்லியிருக்கோம் நாலுன்னும் நமக்கு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து இந்த வாழைப்பூலியே நம்ம ஒரு வடை தயார் பண்ணலாம் வாழைப்பூல வடை தயார் பண்ணலாம் வாழைப்பூ என்ன பண்றோம் இப்ப வாழைப்பூ இன்னைக்கு நம்ம தோட்டம் பக்கத்துல தோட்டம் இருக்கு நிறைய வாழைப்பூ கிடைக்குது அப்ப நிறைய வாழைப்பூ கிடைக்குதுன்னா இந்த வாழைப்பூ எல்லாம் நம்ம உடனே வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது வீட்டுல எத்தனை வாழைப்பூ தான் பொரியல் பண்ணி சாப்பிடுறது எத்தனை எத்தனை தான் இந்த வாழைப்பூ பொரியல் பண்ணி சாப்பிடுறது அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கலாம் அப்படி கிடையாது நீங்க எவ்வளவு பூ கிடைச்சாலும் இதை எடுத்துட்டு வந்து நீங்க ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கலாம் எப்படி ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கலாம் இத வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த முதல்ல சொன்னது மாதிரி இந்த தோடை எடுத்துடணும் இந்த முன்ன ஒரு தோடு மூடி மாதிரி இருக்கு இதை எடுத்துடணும் உள்ளால ஒரு டென்ஷன் பார்ட்டி ஒண்ணு இருக்கும் அந்த ஒரு எதல் இருக்கும் அதே இந்த இருக்கு பாருங்க இதுதான் கம்பி மாதிரி இருக்கு இதையும் எடுத்துடணும் இதையும் எடுத்துக்கிட்டு இதை என்ன பண்றீங்க அப்படியே முழுசாகவே நிணல்ல காய போடணும் நிணல்ல காய போட்டு ஒரு நாலஞ்சு நாள் நல்லா காஞ்சதுக்கு பிறகு நாலஞ்சு நாள்ல இது ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு ஆறு நாள் நீங்க நிணல்லையே நடந்து காயணும் சருகு மாதிரி காயணும் அது வெயில்ல போட்டீங்கன்னா காஞ்சா சருகா போயிடும் எந்த ஒரு தோட்டத்துல பத்து மரம் இருக்கு பத்து மரத்துல உள்ள எலையும் கீழே விழுகுது கீழே விழுகுது வரைக்கும் இது ஆயினி இலை இது மா இலை இது முருங்கை இலைன்னு சொல்லிடுவோம் ஆனா எல்லாம் காஞ்சதுக்கு பிறகு ஒட்டு மொத்தமா என்ன சொல்றோம் சருகுன்னு சொல்றோம் சருகாயிரும் இது அப்படி கிடையாது இந்த மாதிரி நம்ம வாழைப்பூ வெயில போட்டு காய போட்டோம்னா சருகு அதே சருகு தான் ஒரே பேர் தான் இது நிணல்ல காய போட்டா மருந்து இதுல உள்ள இயற்கை குணம் மாறாது இதுல உள்ள மருத்துவ குணம் அப்படியே இருக்கும் நீர் சத்து அப்படியே இருக்கும் எதுவுமே ஆவியா போயிடாது வெயில்ல போடும் போது இது காயும் போது இதுல உள்ள நீர் சத்து பூரா ஆவியா போயிரும் இதுல உள்ள மருத்துவ குணங்கள் பூரா ஆவியா போயிரும் நீங்க அப்புறம் எடுத்து மோந்து பார்த்தா எந்த மனமும் இருக்காது இதை நீங்க நிணல்ல போட்டு நல்லா காஞ்சதுக்கு பிறகு நீங்க எடுத்து மணத்தி பாருங்க நல்ல வாசமா இருக்கும் இடிச்சு பொடிச்சு பொடியாக்கி நீங்க மணத்தி பாருங்க அந்த மனம் அப்படியே இருக்கும் இதை எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி நீங்க பதப்படுத்தி இதை காய போட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எவ்வளவு பூ கிடைச்சாலும் இது மாதிரி எடுத்து நீங்க காய போட்டு பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது நீங்க இதுல ஒரு அரை கிலோ எடுக்கிறீங்க அரை கிலோ எடுக்கிறீங்க அரை கிலோ கடலை பருப்பு ஒரு அரை கிலோ உளுந்தம் பருப்பு கொஞ்சம் வத்தலு இதெல்லாம் நல்லா வறுக்கணும் வறுத்து இதையும் லேசா சீல அந்த இளஞ்சூட்டுல வறுத்து எடுக்கணும் இத இந்த வாழைப்பூவை வறுத்து எடுத்து காயம் அதாவது என்ன வாழைப்பூவு காஞ்சது வாழைப்பூ காஞ்சது இந்த வாழைப்பூ அதுக்கு கூட அரை கிலோ உளுந்தம் பருப்பு அரை கிலோ தோரம் பருப்பு மீதி ஒரு இதுக்கு ஒரு நூறு கிராம் வத்தல் போதும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்ணி வத்தல் கொஞ்சம் காயம் இதெல்லாம் போட்டு நீங்க 
வறுத்து என்ன பண்ணணும் மெல்லுல போட்டு அரைச்சிடணும் மெல்லுல கொடுத்து உங்கள்கிட்ட மிஷின் இருந்தா மிஷின்ல அரைச்சிடலாம் இது நம்ம மிக்சியில போட்டு அரைச்சா நம்ம எதிர்பார்க்கற அளவுக்கு அரைஞ்சு கிடைக்காது மாவா கிடைக்காது மெல்லுல கொடுத்து அரைச்சிட்டீங்கன்னா நல்ல மாவா இருக்கும் இந்த மாவு கொண்டு நீங்க ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு எப்பயாவது வாழைப்பூல வடை போடணும் இத ஸ்டோரேஜ் வச்சு எவ்வளவு நாளும் இருக்கும் இது கெடாது இதுல எந்த ரசாயனமும் நம்ம கலக்கல்ல எந்த ப்ரெசரேட்டிவ் இதை சேர்த்துக்கிட்டது இல்லை இயற்கையான இதுக்கா நல்ல நூறு சதமானம் காஞ்சிட்டா அது இருக்கும் அது பாட்டுக்கு இருக்கும் அந்த மாவே அதே மாதிரி இடிச்சு வறுத்து இடிச்சு நீங்க ஒரு பாட்டுல வச்சுட்டீங்கன்னா கிடாது எவ்வளவு நாளைக்கு அப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னைக்கு வாழைப்பூல வடை போடணும்னு நினைச்சா நீங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சம் பருப்பு கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது வடையணி தெரியணும் மேல முழுமுழு கொஞ்சம் ஒரு பத்து கிராம் பதினஞ்சு கிராம் இருபது கிராம் போல பருப்பை கொஞ்சம் ஊற வச்சுக்கிடுங்க அதையும் சேர்த்துக்கிடுங்க கொஞ்சம் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் வெங்காயம் எல்லாம் நறுக்கி போட்டு இந்த மாவுல போட்டு பெசஞ்சு நீங்க வடையா போட்டீங்கன்னா வாழைப்பூ வடை அதுவும் வாழைப்பூ வடை இத நம்ம வாழைப்பூ ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வடையா போட்டு எடுக்கிறது வடை இருக்கும் நீங்க சாப்பிடும் போது அப்படியே நேச்சர்ல அந்த வாழைப்பூ வாசம் வரும் வாழைப்பூ மனம் அப்படியே இருக்கும் அந்த வடையை இன்னைக்கு சாப்பிட்டுட்டு இன்னைக்கு கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கு நாளைக்கு சாப்பிடலாமான்னா நாளைக்கு தாராளமா சாப்பிடலாம் அது கெட்டு போகாது அப்படியே இருக்கும் இன்னும் சாப்பிடுறத விட நாளைக்கு சாப்பிடுறதுனா சுவை அதிகமா இருக்கும் இப்படி அந்த மெத்தட்லயும் நம்ம வடை தயார் பண்ணலாம் இந்த வாழைப்பூ நீங்க இப்படி பினிஷ் பண்ணிட்டீங்க பினிஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துடுறீங்க இது போல இந்த வாழைப்பூ தடையை உரிச்சு இத வாழைப்பூ எல்லாம் எடுக்கிறீங்க இந்த மாதிரி வாழைப்பூ இருக்கு இந்த வாழைப்பூ எடுத்து இதே மாதிரிதான் அந்த தோடை எடுத்துறீங்க தோடை எடுத்துட்டு இந்த உள்ள ஒரு டென்ஷன் கம்பி இருக்கு அதை எடுத்துடணும் அதையும் எடுத்துட்டு இதை என்ன பண்றீங்க பொடியா நறுக்குறீங்க இப்படி சேர்த்து வச்சுட்டு பத்து இருபது பூ சேர்த்து வச்சு நீங்க பொடியா நறுக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த இந்த நறுக்கி இருக்கோம்ல இது மாதிரி நீங்க பொடியா நறுக்கலாம் இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கணும் நறுக்கி வச்சுட்டு இதுல ஒரு அரை கிலோ பூ நீங்க எடுக்கிறீங்க நீங்க அரை கிலோ பூ எடுத்துட்டீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு அரை கிலோ கடலை மாவு சேர்த்துக்குங்க ஒரு கா கிலோ அந்த கடலை பருப்பு சேர்த்துடுங்க கா கிலோ பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க மாறி ஒரு ஒரு பத்து இருபது கிராம் போல காயம் சேர்த்துக்குங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்குங்க மாறி ஜீரகம் கொஞ்சம் இதுல சேர்த்துங்க அது கொஞ்சம் மனமா இருக்கும் ஜீரகம் சேர்த்துக்குங்க இதெல்லாம் அவ்வளவு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்குங்க பிசைஞ்சு நல்லா பிசைஞ்சுங்க பிசைஞ்சிட்டு இத வடையா நீங்க தட்டி எண்ணெய் சட்டியில போட்டு எடுத்தீங்கன்னா இது பச்சையாவே நம்ம நே இப்ப இன்னைக்கு வாழைப்பூ கிடைக்குது வடை போடணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணுது உடனே பச்சையாவே எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த மசாலைகள் எல்லாம் சேர்த்து நீங்க போட்டு வடையா போட்டு எடுத்துக்கலாம் நல்ல சுவையா இருக்கும் சுவையானா அப்படி சுவையா இருக்கும் வாழைப்பூ மனம் அப்படியே இருக்கும் இந்த வடையும் நீங்க இன்னைக்கு நிறைய தயார் பண்ணிட்டோம் மிச்சம் வந்துருச்சு ஐயோ நாளைக்கு கட்டு போயிருமா அந்த இதெல்லாம் வேண்டாம் இது நாளைக்கு இன்னைக்கு விட நாளைக்கு தான் சுவை அதிகமா இருக்கும் சாப்பிட சாப்பிட இன்னும் ரெண்டு பச்சி தருவாங்களா நல்ல ரெண்டு வடை தருவாங்களாங்கிறது மாதிரிதான் இருக்கும் நல்ல சுவையா இருக்கும் நாள கழிச்சு நல்லா இருக்கும் ஆனா நாள கழிச்சு நல்லா இருக்கும் வேற கடைகள்ல வாங்கக்கூடிய நம்ம சாதாரணமா பட காலையில போட்டு சாயந்தரம் சாப்பிட்டா ஒரு மாதிரி ஆகும் சாப்பிட முடியாது வயர் உப்பிரும் இது அப்படி இல்லை உடலுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியம் மருந்தாகவும் பயன்படுது உணவாகவும் பயன்படுது இதை நீங்க எல்லாரும் நான் சொன்ன பக்குவத்துல நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் செய்யணும் இதுல எந்த ஒளிமுறையும் இல்லாம நேச்சரலா நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டனோ அதை உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தருக்கு வீட்டுல இதை செய்யணும் நீங்க செஞ்சு இதனுடைய சுவைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு அக்கம் பக்கத்துல உங்க கிராமத்துல பத்து பேருக்கு நீங்க தெரியற மாதிரி சொல்லுங்க உங்களால எங்க விவேகானந்தா கேந்திராவுக்கும் ஒரு கன்னியாகுமரி விவேகானந்தா கேந்திராவும் ஒரு பேர் வரும் ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கும் இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய இது சம்பந்தமா சொல்ல போறோம் அதே போல இந்த வாழைப்பூ நம்ம சொன்னோம் இந்த வாழைப்பூ எடுத்து என்ன பண்ணலாம் இதை இப்படியே போட்டு இந்த இது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் எடுத்துடுறோம் அந்த மூடி அந்த இதெல்லாம் எடுத்துடுறோம் எடுத்துக்கிட்டு இதை நம்ம அரைக்கிறோம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் காயம் உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா அரைக்கிறோம் ஆட்டோரல்ல போட்டு நல்ல கூல அரைக்கிறோம் கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் கூல அரைச்சி நல்ல இது மாதிரி வரும் கூழா வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம பழைய சாதத்தை ஆட்டுக்கல்ல போட்டு ஆட்டி வடகம் போடுவோம் வடகம் போட்டு சாப்பிடும் போது பொறிச்சு சாப்பிடுவோம் எவ்வளவு சுவையா இருக்கும் அதே மாதிரி இதை நீங்க துணியில
அந்த மாதிரி வட்டம் வட்டமா விட்டு அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இத வடக மாறி செஞ்சு சாப்பிடலாம் அந்த வட வடையா சாப்பிடலாம் வடையா காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு வடையா சாப்பிடலாம் பச்சையா நறுக்கி நான் சொன்னது மாதிரி அந்த மாதிரி வடையா செய்யலாம் நீங்க இதே இத பச்சையா அரைச்சி வடகம் போல அப்பளத்துக்கு போல அதையும் அந்த மாதிரியும் போட்டு இந்த வாழைப்பூவில சாப்பிடலாம் இப்படி எவ்வளவோ விஷயங்கள் இந்த வாழைப்பூவுலயும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது இன்னும் நிறைய நம்ம கலந்துக்கிடுவோம் உங்க சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம் தாராளமா கேட்கலாம் ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி கேள்விகள் இருக்கா நண்பர்களே நீங்களே அட்மிட் பண்ணி கேட்கலாம் கேள்விகள் இல்லாத பட்சத்துல ஒரே ஒரு கேள்வி ஐயா அந்த வாழை தண்டோட ஸ்வீட் ஒண்ணு சொன்னீங்க அது சம்பந்தமா வந்து ஒருத்தர் வந்து வாட்ஸ்அப்ல ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது எவ்வளவு நாட்கள் வரை கெடாம இருக்கும் கண்ணாடி ஜாடி போட்டு வச்சா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஐயா இது நாங்க வந்து ஆறு மாசம் வரைக்கும் கண்ணாடி ஜாடியில போட்டு வச்சிருக்கோம் கிடல்ல அதுக்கு மேலு எவ்வளவு நாள் இருக்குங்கிறது தெரியல ஆறு மாசம் வரைக்கும் உறுதியா என்னால சொல்ல முடியும் கிடாது இதை ஏதாவது விற்பனைக்கு உண்டான விஷயங்கள் ஏதாவது செஞ்சிருக்கீங்க ஐயா நாங்க விட்டுட்டு இருக்கோம் ஐயா நான் வந்து ஒரு ஊர்கா கம்பெனி வாழை வாழை உணவு தயாரிப்பு நிலையம்னு ஒண்ணு வச்சு திங்கள் சந்தையில வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் பன்னிரண்டு வருஷமா அந்த கம்பெனி ஓடுது வெற்றிகரமா ஓடுது இத வேளாண்மை துறை வேளாண் அறிவியல் நிலையங்கள் வந்து பார்த்து நிறைய இதை அப்ரிசியேட் பண்ணிருக்காங்க நிறைய அவார்டுகளும் கொடுத்துருக்காங்க கிள்ளி குளம் யூனிவர்சிட்டில இருந்து வருஷ வருஷம் ஸ்டூடெண்ட்களை ஒரு மூணு மாசம் பயிற்சிக்கு எங்க எங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் அனுப்புவாங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல அதர் ஏரியாவிலையும் வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்கள் எங்களுக்கு அங்க பாக்கணும் அந்த யூனிட்ட பாக்கணும் அவரை பாக்கணும் எங்க சந்தேகங்கள் நிறைய இருக்கு அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு வருவாங்க இந்த ஆண்டும் ஒரு எட்டு ஸ்டூடெண்ட்களை என் பொறுப்புல விட்டுருந்தாங்க மூணு மாசம் இருந்தாங்க அவங்க இங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல வந்ததுலயே எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஐயா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு விட்டோன்னு என்னை ரொம்ப பாராட்டிட்டு போறாங்க காலேஜ்ல வந்து எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் வச்சு அந்த படங்கள் எல்லாம் கொண்டு அவங்களாட்டு என் கம்பெனில ஒட்டி இருக்காங்க அதர் விங்கில இருந்த பிள்ளைகளும் வந்திருந்தது பெரிய குளம் தோட்டக்கலை துறையில இருந்து இந்த ஒரு வருஷம் ஒரு எட்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க வந்திருந்தாங்க அந்த பிள்ளைங்களும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு போனாங்க ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணாங்க நண்பர்களும் <laughs> அவருடைய பேரையும் வந்து குறிச்சிருங்க ஸோ நம்பரை நோட் பண்ணிக்கிங்க அவர்கிட்ட சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஐயா அது இதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் அந்த வாழைப்பூ வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க இப்போ அந்த வாழைப்பூவை பொடி பண்ணி நம்ம வந்து இந்த க இன்ஸ்டண்டாக விற்கக்கூடிய கடலை மாவுல மிக்ஸ் பண்ணி கூட அது அது அந்த மாதிரி கூட வடை செய்து சாப்பிடலாமா இல்லை வந்து இந்த நீங்கள் சொன்ன முறை கடலமாவும் <laughs> இதையெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நிணல்ல காய போடணும் காய போட்டு மாவா இடிச்சு வச்சுட்டு இதே மாதிரி டேஸ்ட் இதே சுவையில இருக்கும் அதுவும் ஒரு ஆறு மாசம் வரைக்கும் கெடாம இருக்கும் வட போட்டு சாப்பிடலாம் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா வணக்கம் சார் வணக்கம் அதாவது இப்ப நீங்க வடைக்கு சொன்னீங்க இல்லையா நடுவுலாம் <laughs>
இன்னொரு கேள்வி ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு அதாவது வேற என்ன இந்த மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் அதாவது இப்ப நீங்க சொன்னதுல அந்த ஸ்வீட் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு ஐட்டமா இருக்கும் போல ஏன்னா வந்து அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்றப்ப நிச்சயமா அது வந்து ஒரு மதிப்பு கூட்டு பொருள்ல ஒரு நீங்க சொன்னதுலயே ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பொருளா வந்து அவங்களுக்கு படுது அவங்க என்ன கேக்குறாங்க வேற என்ன இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வெளியில விக்க விக்கக்கூடிய அள மாதிரியான பொருட்கள் என்னென்ன பொருட்கள் வந்து நமக்கு ஐயா வடிவத்திலேயும் <laughs> <laughs> வெட்டும் போது இந்த வேஸ்ட் வருது பாருங்க இந்த வேஸ்ட நம்ம ரொம்ப பொடிக்கும் போது ஷேப் ஆயில இத நம்ம ஸ்வீட் போட முடியாது இல்லையா இத நாங்க என்ன பண்ணிடுவோம் எங்க கம்பெனில இது ஊறுகாயா போடுறோம் அதே போல வாழைப்பூ இருக்கு நம்ம தேவைக்கு மிஞ்சின பொருளை இன்னொன்று நமக்கு அதை பயன்படுத்தணும்னா ஊறுகாயா போட்டுருவோம் அது போல வாழைத்தண்டுல அது எவ்வளவோ இருக்கு யா அது சொல்லி தாங்காது நம்ம செய்யணும் நினைச்சா நிறைய செய்யலாம் வாழைத்தண்டு எடுத்துடுங்க தலைக்கு தேய்க்கிற ஒரு மருந்தா த பயன்படுத்துறோம் பொடி தலைக்கு தலைக்கு தேய்க்கிறது பொடுகு மாறிடும் பேனு மாறிடும் முக சுருக்கங்கள் மாறிடும் தலைச்சூடு மாறும் நல்ல மெமரி பவர் வரும் முகப்பரு வராது உடம்புல இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் உள்ள ஸ்கின் எல்லாம் மாறிடும் தேமல் மாறும் அந்த மாதிரி வாழைத்தண்டு வெறும் வாழைத்தண்டு தான் இப்படி நம்ம தொழில் ரீதியா கொண்டு போனா அது அந்த நண்பரை என்னோட தனியா கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்க அல்லது திங்கள் சந்த இதே நம்பர்ல பேசிட்டு என்னை நேரே வந்து பார்க்க சொல்லுங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம் இப்ப நம்ம இந்த நிகழ்வுல கொஞ்ச நேரம் ஒரு மணி நேரம் தான் நம்ம அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு விலக்கி சொல்ல முடியாது மத்த நண்பர்களுக்கு எல்லாம் நம்ம சந்தேகங்கள் தீக்கணும் இல்லையா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆமா நாங்க தயாரா இருக்கோம் எப்பவுமே சொல்லி கொடுக்குறோம் சொல்லி கொடுக்க தயாரா இருக்கும் அல்லது கேந்திராவோட தொடர்பு வச்சு கேந்திரா மூலமா கூப்பிட்டாங்கன்னு அங்க வந்து சொல்லி கொடுப்போம் உடுமலைப்பேட்டையில வாங்கிக்கலாம் அங்க ஒரு ஒருத்தர் செய்யறாரு அது போல சிதம்பரத்துல அழக பண்ணிட்டு ஒரு ஆளு வாங்கி செய்யறாரு செந்தில் குமார் ஒரு ஆளு சென்னையில இருந்து வாங்கி செய்யறாரு நமக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல களக்காடு அந்த இதுல ஒரு வாகீஸ்வரர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அவங்க வாங்கி செய்யறாங்க மாதிரி நம்ம கன்னியாகுமரி கேந்திராவுக்குள்ள ஒரு ஸ்டால் இருக்கு இங்க வந்தா என்னுடைய ப்ராடக்ட் எல்லாம் வாங்கிடலாம் அந்த வாழையில என்னென்ன உண்டோ எல்லாமே இங்க வாங்கிக்கலாம் நாகர்கோயில் வடசேரியில ஒரு இது தென்னை விவசாயிகள் ப்ரொடியூசர் கம்பெனி இருக்கு அதுல வாங்கிக்கலாம் வடசேரியில உழவர் சந்தையில இருக்கு இது போல யாராவது குத்து மதிப்பா நாங்க எங்களுக்கு நீங்க அனுப்பித்தாங்க நாங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நாங்க தபால்ல அனுப்பி கொடுக்குறோம் நிறைய இடங்கள் இதெல்லாம் பஸ் கொரியர்ல தான் போயிட்டு இருக்கு இந்த இடங்களுக்கு எல்லாம் வெளியே தபால் மூலம் தான் அனுப்பி கொடுக்குறோம் ஐயா இதனுடைய உற்பத்தி விலை எவ்வளவு விற்கின்ற விலை எவ்வளவு அது மாதிரி தகவல்கள் எங்களுக்கு பரிமாற பரிமாறலாமா ஆமா பரிமாறலாம் இப்போ வாழைத்தண்டு வாழைப்பூ இதுல தயார் பண்ணக்கூடியது ஒரு கிலோ அந்த ஸ்வீட்டை தவிர ஒரு கிலோ நூத்தி அறுபது ரூபா இந்த ரேட்டுக்கு நம்ம எம்ஆர்பி போட்டிருக்கோம் போட்டுக்கிட்டு நூத்தி ஐம்பது ரூபா அளவுக்கு நம்ம வெளியே கொடுக்குறோம் எம்ஆர்பி நூத்தி எண்பது ரூபா போடுவோம் தொண்ணூறு ஆமா அரை கிலோவுக்கு தொண்ணூறு ரூபா போடுறோம் இந்த ரேட்ல கொடுக்கலாம் வெளியில <laughs> 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 லாபம் தொழில் தொழிலா வச்சிருக்கவங்களே லாபம் ஒரு ஒரு கிலோ வாழைத்தண்டு எடுக்கிறோம் எந்த தோட்டத்துல போய் எவ்வளவு வெட்டிக்காண்டி தான் சொல்றான் தார் வெட்டியாச்சுன்னா அவனுக்கு அந்த தண்டு வெளியே போனாலே போதும் அதை வெட்டி மாத்திரதே விவசாயிகள் அதை பெரிய அளவுல தோட்டமா வச்சிருக்கவங்க லாபமா நினைக்கிறாங்க லேபர் கா கொஞ்சம் மிச்சப்படுமே தான் நினைக்கிறாங்க எங்க ஏரியாவில எல்லாம் அவ்வளவுதான் எந்த தோட்டத்தையும் எடுத்துக்கிட சொல்றாங்க அப்ப வாழைத்தண்டு நமக்கு ஃப்ரீ ஒரு கிலோ சீனி நாற்பது ரூபா மதிப்பு கூட்டுதல் சொன்னாலே அப்படித்தானே ஒரு பொருளை நெல் இருக்கு அரிசி ஆக்குறோம் 
அரிசி ஆக்கி அவளா வட்டுக்கிறோம் அவளுக்கு கூட கருப்பட்டி இதெல்லாம் கலந்து இடிச்சிட்டோம்னா அது ஒரு சுவையான ஒரு ஸ்வீட்டா வந்துருது இப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம இதை வாழையில மட்டும்தான் நான் சொன்னேன் இதே மாதிரி தென்னிலையும் நான் என்னால ஒரு நாற்பது ப்ராடக்ட் நான் செய்வேன் மரவெள்ளியிலையும் விதவிதமான ஐட்டங்கள் நான் செய்வேன் முறுக்கு அப்பளம் இப்படி பலாப்பழத்துல அது மாதிரி இப்படி எல்லாம் நிறைய செய்வாங்க நிறைய இருக்கு எங்கள்ட்ட அந்த தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது நம்ம பரிமாறிக்கலாம் இப்ப எல்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பர் சொன்னோம்னா மற்றவங்களுக்கு நம்ம விலைக்கு சொல்ல முடியாது சந்தேகம் தீர்த்துக்கிட முடியாது அவங்க இந்த நம்பருக்கு தான் சரியா கொடுத்துருக்கும் முகவரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கும் அவங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது எங்களை அணுகலாம் கேந்திர அணுகலாம் வந்து அந்த இதுகள்லாம் இன்னும் தெளிவா நம்ம இப்ப சொல்லியிருக்கல எந்த ஒளி நான் என்ன செய்யறனோ அதை மறைக்காம சொல்லியிருக்கேன் ஐயா எந்த தொழில் முனைவரும் இந்த அளவுக்கு தெளிவா சொல்லி தர மாட்டாங்க நான் எல்லாம் ஒரு ஒரு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவ்வளவு சிரமப்பட்டேன் ஏகப்பட்ட பண செலவுகளும் செஞ்சேன் செஞ்சாலும் மனம் விட்டு சொல்லி தர மாட்டாங்க ஆனா நம்ம இந்த நிகழ்வுல வந்து அதுவும் விவேகானந்தா கேந்திரா கன்னியாகுமரியில இருந்து ஒரு தகவல் வருதுன்னா அது உண்மையா இருக்கணும் கரெக்டா இருக்கணும் நேர்மையா இருக்கணுங்கிறதுதான் எங்களுடைய ஒரு எண்ணம் அதாவது நம்ம பட்ட கஷ்டம் வந்து மத்தவங்க படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் அருமையா வந்து நீங்க எடுத்து சொல்லிருக்கீங்க நன்றிங்களா நண்பர்களே வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா சோ இந்த மாதிரி ஒரு பிராக்டிக்கலா பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் வந்து ரொம்ப குறைவு சோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு முன்னாடியே வந்திருக்காங்க வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா சேட் பாக்ஸ்ல கூட நீங்க டைப் பண்ணலாம் நான் கூட படிச்சு ஐயா கிட்ட கேக்குறேன் ஆ ஒருத்தர் கேக்குறாரு வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா நீங்க சீனி சொன்னீங்க இல்லையா சுகர் அந்த ஸ்வீட் பண்றதுக்கு அதுக்கு பதிலா நாட்டு சக்கரை போடலாம் இல்லையா நாட்டு சக்கரை போடலாமா அது வந்து இந்த அளவுக்கு சீனி ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கும் சீக்கிரம் உள்ள போயிடும் நாட்டு சக்கரையில நாங்க போட்டு பார்த்தோம் இது மாதிரி அந்த இப்போ ஃபுல்லா உள்ள ஏறல அந்த துகள் மாதிரி அது கரைஞ்சி இருக்கிறதுனால இந்த இதுக்குள்ள காலத்தண்டுக்குள்ள அது போகல போடலாம் போட்டா நல்லது கொஞ்சம் லேட் ஆகுமோ லேட் ஆகும் லேட் ஆனாலும் அவ்வளவு சுவையா இல்ல நாங்க போட்டு பாத்துட்டோம் ஆனா அதுக்கு உப்பு அரிக்குதோ உப்பு அரிக்குதோ இல்ல என்னோட சந்தேகத்தை கேக்குற அதாவது நாட்டு சேர்த்தல போட்டா கொஞ்சம் உப்பு அரிக்கும் இல்ல உப்பு அரிக்குது இப்போ இது வந்து சுகர் போடும்போது சுகர் ஏற்கனவே கெமிக்கல் ஆடானதுதான் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாததுதான் ஆனா அந்த ப்ராடக்ட் செய்யணும்னா அதுக்கு சூட்டபிள் அந்த சுகர் தான் ஆமா நாங்க கருப்பட்டியில வெள்ளத்துல எல்லாம் போட்டு பாத்துட்டோமா இந்த அளவுக்கு இனிப்பு ஏற மாட்டேங்குது விரும்பி சாப்பிடுற மாதிரி வரல பொருட்கள் தயாரிப்பதை பற்றி மிக தெளிவாக கூறினாங்க அதாவது வாழைப்பூ வடை வாழைப்பூ பஜ்ஜி அப்புறம் வந்து ஒரு மருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல வந்து வாழைத்தண்டுல இருந்து நமக்கு ஸ்வீட் பண்றது உடனடியா சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அதாவது அவள வச்சு பண்றது இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்தது அதனால வந்து நமக்கு வந்து இதை பார்த்த எல்லாருக்குமே இவங்க எல்லாருமே இதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நம்புறோம் இது இவ்வளவு நேரமும் வந்து மிக அழகாக விளக்க உரை கொடுத்த திரு ஆறுமுகம் சார் அவங்களுக்கு வந்து மிகவும் நன்றி விவேகானந்தா கேந்திரத்தின் மூலம் நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு நேரம் இந்த வெபினார்ல வந்து கலந்து கொண்டு பயன்பெற்ற அனைவருக்கும் வந்து விவேகானந்தா கேந்திரத்தின் மூலமாக நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்